হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সকলে অনেক ভালো আছো আমরা আজকে মূলত খুব মজার কয়েকটা ইন্টিগ্রেশন দেখতে যাচ্ছি এবং ইন্টিগ্রেশন এর পারপাসটা হবে হচ্ছে আমরা শিখব যে কিভাবে কোনো গ্রাফের গড় বের করতে হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু মনে করে দেখি আমরা সকলে কিছু সাইন গ্রাফটা সম্পর্কে জানি সাইন গ্রাফটা কেমন বলো তো সাইন গ্রাফটা হচ্ছে যদি আমি জিরো থেকে টু পাই পর্যন্ত লিমিট নেই মনে করো জিরো থেকে এটা হচ্ছে টু পাই আর টু টু আচ্ছা টু পাইটা এভাবে চিন্তা করা যাক এটা হচ্ছে পাই আর এটা হচ্ছে টু পাই ঠিক আছে আর এদিকে আমরা মনে করে দিলাম হচ্ছে থেটা আর এদিকে আমি দিলাম হচ্ছে সাইন থেটা তো এই গ্রাফটা কিন্তু আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত আমরা জানি যে গ্রাফে সর্বোচ্চ মান হয় প্লাস ওয়ান আর সর্বনিম্ন মান হয় মাইনাস ওয়ান এবং গ্রাফটা কেমন হয় তাহলে গ্রাফটা হয় হচ্ছে এই যে জিরো থেকে এইভাবে গিয়ে আবার এখানে জিরো আবার এই যে এই হচ্ছে আমাদের সাইন থেটার গ্রাফ মানে এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে দিস ফাংশন ইজ ওয়াই কল টু সাইন থেটা নাকি এখন বলো তো এই গ্রাফের এই অংশটা পজিটিভ আর এই অংশটা নেগেটিভ না অবশ্যই নেগেটিভ তো এখন যদি আমি তোমাকে বলতাম যে আচ্ছা তাহলে এই গ্রাফটা কি হবে ওয়াই কল টু সাইন স্কোয়ার থেটার গ্রাফটা কি হবে সাইন স্কোয়ার থেটা যদি আমি চিন্তা করি তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেস যে মাইনাস অংশ যেটা রয়েছে এর সাথে যখন আমি স্কোয়ার করব এটা কিন্তু সিম্পলি চলে যাবে হচ্ছে উপরের দিকে মানে মাইনাস অংশটা হয়ে যাবে হচ্ছে পজিটিভ তাহলে সেই গ্রাফটা কেমন সেই গ্রাফটা হচ্ছে এই যে আমাদের থেটা যেটা দেখা যাচ্ছে আর এখানে আমি দিলাম মনে করো সাইন স্কোয়ার থেটা সেমভাবে এটা জিরো এটা হচ্ছে আমাদের পাই আর এটা হচ্ছে টু পাই সব থেকে মজার ব্যাপার হলো সাইন থেটা সর্বোচ্চ মান ওয়ান তাহলে ওয়ানকে যদি আমি স্কোয়ার করি ওটা কিন্তু ওয়ানই থাকবে শুধুমাত্র আমাদের এই গ্রাফের চেঞ্জ যেটা হবে সেটা হলো যে পজিটিভ সাইকেল যেমন ছিল তেমনই থাকবে আর নেগেটিভ সাইকেলটা চলে যাবে হচ্ছে পজিটিভের দিকে তো এইটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই কল টু সাইন স্কোয়ার থেটার গ্রাফ বুঝতে পেরেছি এখন আমাদের আজকের পারপাস হচ্ছে আমরা এই ওয়াই কল টু সাইন স্কোয়ার থেটার গড় বের করতে চাই এই গ্রাফের গড় মান কত সেটা বের করতে চাই এখন গড় মান এর তারপর তাৎপর্যটা কি বা গড় মান দিয়ে কি করা যায় এইটা একটু ভালো করে শুনে নাও গড় মান দিয়ে মূলত আমরা যেটা করি সেটা হলো ধরো এই জিরো থেকে পাই পর্যন্ত এই এখানে কিন্তু একটা ক্ষেত্রফল দেখা যাচ্ছে তাই না এই যেটা ক্ষেত্রফল দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রফলে কিন্তু একটা ফিক্সড মান আছে ফিক্সড মান এটা কিন্তু কমবেও না বাড়বেও না এবং সব থেকে মজার ব্যাপার হলো জিরো থেকে পাই পর্যন্ত যে ক্ষেত্রফল দেখো পাই থেকে টু পাই পর্যন্ত এখানেও কিন্তু সেম ক্ষেত্রফল তো আমরা কি করব গড় বের করার পারপাসটা হলোই যে আমরা যদি পাঁচজন মানুষের গড় বের করি তাহলে কি করি পাঁচজন মানুষের বয়স প্রথমে যোগ করি যোগ করে তাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে দিই এই হয়ে যায় পাঁচজন মানুষের গড় তাহলে আমি যদি এখন বলি যে সাইন স্কোয়ার থেটার গড় মান বের করো এ কথাটা মানে হলো যে সাইন স্কোয়ার থেটার যে মোট ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রফলকে আমি এই প্রিয়র দ্বারা ভাগ করব বা এই যে জিরো থেকে পাই এই যে রেঞ্জ এই রেঞ্জ দিয়ে ভাগ করে ফেলবো কথাটা মানে কি কথাটা মানে হলো যদি তোমাকে প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হয় এই যে এইটা যে সাইন স্কোয়ার থেটা এর গড় মান কত এর গড় মান কত তো গড় মানকে আসলে এভাবে লেখা হয় খেয়াল করো এই যে সাইন স্কোয়ার থেটা এর এভারেজ এই যে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থেটার গড় মান বুঝতে পেরেছ মানে ওপরে সিম্পল এরকম একটা দাঁত দাগ থাকবে এখান থেকে আমরা গড় মান বুঝতে পারবো তো এইটা ডেফিনেশনটাকে ভালো করে দেখো আমি কি বলছিলাম যে জিরো থেকে মনে করো টু পাই এটা তো একটা ফুল সাইকেল নাকি এই জিরো থেকে টু পাই এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এই ফাংশানটা আবার তোমার পর্যায় হয়ে যাচ্ছে পাই বাট আমরা ইনিশিয়ালি জিরো থেকে টু পাই ধরছিলাম তো তো জিরো থেকে টু পাই ধরো কোনো সমস্যা নেই জিরো থেকে টু পাই এর মধ্যে যতখানি এরিয়া আছে এই এরিয়াটা বের করে তাকে আমরা টু পাই দিয়ে ভাগ করব ওয়ান্স মোর কী বললাম কথাটা খেয়াল করো এই সাইন স্কোয়ার থেটা শব্দটা বলতে আমরা বুঝবো এই যে সাইন স্কোয়ার থেটারের গড় মান এটা বলতে আমরা কী বুঝবো খেয়াল করো ইন্টিগ্রেশান করব কাকে এই যে সাইন স্কোয়ার থেটাকে থেটার সাপেক্ষে কোন রেঞ্জের মধ্যে জিরো থেকে টু পাইয়ের মধ্যে এই যে জিরো থেকে টু পাইয়ের মধ্যে করে আমি এখান থেকে একটা ক্ষেত্রফল পাবো না মানে আমি আসলে কী করেছি বলো তো আমি এরকম অসংখ্য ছোট 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 ক্ষেত্রফল বের করে তাদের যোগ করে ফেলছি এটা তো ইন্টিগ্রেশনের পারপাস এবার একে তুমি ভাগ করবা হচ্ছে এই যে টোটাল যে লিমিটটা তুমি দিলে জিরো থেকে টু পাই জিরো থেকে টু পাই এই যে এই ব্যবধিরা দিবা যে ব্যবধিরা হচ্ছে মূলত টু পাই তার মানে হলো এই অংশটা যদি আমরা বের করে ফেলতে পারি তাহলে আমরা সাইন স্কোয়ার থেটার গড় মান বের করে ফেলতে পারবো আর সাইন স্কোয়ার থেটার গড় মান বের করা মানে কিন্তু আমরা কজ স্কোয়ার থেটার গড় মানও বের করে ফেলতেছি খেয়াল করো তাহলে এখন আমাদের এই ইন্টি
ख्याल करो यहाँ वन बु पाई वन बु पाई इंटीग्रेशन अफ सैन स्कोर थेटा डी थेटा लिमिट हे जिरो थे टू पाई पर्त এখন আমরা এটা মনে ইন্টিগ্রেশন করার সময় শিখেছি সকলে যে স্কোয়ার বা কিউব যদি কোথাও থাকে এটাকে আমাদের একটু বোধগম্য ফর্মেটে আনতে হয় বোধগম্য ফর্মেট কেন যাতে আমরা খুব সহজে ইন্টিগ্রেশনটা করে ফেলতে পারি আচ্ছা আমরা এই গ্রাফটাকে মুছে দিচ্ছি কেমন এখন দেখো তো সাইন স্কোয়ার থেটাকে একটু সিম্প্লিফাই করা যায় কিভাবে তো তার জন্য তুমি একটু মনে করে দেখো কস টু থেটার একটা ফর্মুলা আছে এটা সকলেরই জানার কথা একে এভাবে তুমি লিখতে পারো যে টু কজ স্কোয়ার থেটা মাইনাস ওয়ান অথবা ওয়ান মাইনাস টু সাইন স্কোয়ার থেটা তুমি এই দুভাবেই কিন্তু এটাকে লিখতে পারো তার মানে দেখো যদি তোমার কাছে টু সাইন স্কোয়ার থেটা থাকে এই টু সাইন স্কোয়ার থেটাকে তুমি লিখতে পারো হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস টু থেটা আসলে এই অংশটাকে ইন্টিগ্রেশন করাটা একটু ঝামেলা কিন্তু এইটাকে ইন্টিগ্রেশন করা একদম সহজ তো আমরা চেষ্টা করব ওই সাইন স্কোয়ার থেটা যেখানে রয়েছে যেমন যেখানে রয়েছে আমি এখানে একটা দুই দিয়ে মনে করো গুণ করলাম এই যেখানে আর নিচে একটা দুই দিয়ে গুণ করলাম তাহলে দেখো আমার এই দুই আর এই দুই কিন্তু কাটাকাটি গিয়ে যা ছিল তাই থাকবে বুঝেছ তাহলে এখন তুমি কি করো এখন এই যে টু সাইন স্কোয়ার থেটা এই অংশটাকে তুমি ওয়ান মাইনাস কস টু থেটা লিখে ফেলো আর বাম পাশে কী থাকবে বাম পাশে থাকবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই ওয়ান বাই ফোর পাই আর এখানে থাকছে ওয়ান মাইনাস কস টু থেটা ডি থেটা লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে টু পাই ওকে তাহলে আমরা এই ইন্টিগ্রেশনটাকে এখন একটু সামনের দিকে প্রোগ্রেস করব আগাবো এটাকে একটু ভেঙে ভেঙে লিখো ভেঙে ভেঙে মানে হলো ওয়ান বাই ফোর পাই তো থাকবেই সব জায়গাতে এটাকে প্রথমে লিখো ইন্টিগ্রেশন অফ ডি থেটা এই যে ওয়ান আসে না ডি থেটা মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ কস টু থেটা ডি থেটা ওকে এই প্রত্যেকের লিমিট কিন্তু জিরো থেকে টু পাই পর্যন্ত এই যে জিরো থেকে টু পাই পর্যন্ত কথাটা বুঝেছো আমি যোজন বিধি প্রয়োগ করেছি এই যে ওয়ান মাইনাস আছে তো তাহলে আমাদের এখানে একটা সেগমেন্ট আসবে আর এখানে একটা সেগমেন্ট আসবে এখন মনে হয় আমরা যে ফর্মেটটা পেলাম লাস্টে এই ফর্মেটটাকে আমরা খুব ইজিলি সলভ করে ফেলতে পারবো কীভাবে খেয়াল করো তাহলে আমি এর পরবর্তী লাইনটা লিখবো হচ্ছে এই যে ওয়ান বাই ফোর পাই কিন্তু থাকবে ওকে এখন ইন্টিগ্রেশন অফ ডি থেটা কথাটা মানে কি বলতো ইন্টিগ্রেশন অফ ডি থেটা মানে হচ্ছে থেটা রাইট ইন্টিগ্রেশন অফ ডি থেটা মানে হচ্ছে থেটা তাহলে এই যে থেটা এই থেটায় লিমিট কত হবে থেটায় লিমিট হবে জিরো থেকে টু পাই থেটায় লিমিট এই যে মাইনাস আচ্ছা হোয়াট ইজ ইন্টিগ্রেশন অফ কস টু থেটা এটা কি মনে আছে সবার কসকে ইন্টিগ্রেশন করলে কি হয় সাইন আর এই যে যে টু রয়েছে থেটার আগে এটা কিন্তু চলে যায় হচ্ছে নিচে মানে এই অংশটুকু কত হবে বলতো এই অংশটুকু হবে হচ্ছে এই যে দুই চলে যাবে নিচে দ্যাট মিন্স হাফ আর কস টু থেটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে হবে হচ্ছে সাইন টু থেটা আর এই পুরা জিনিসটার এটার আবার লিমিট হবে হচ্ছে জিরো থেকে টু পাই পর্যন্ত দেখো তো ব্যাপারটা বুঝলা কিনা আমি কি করেছি দেখো আচ্ছা শুরু থেকে কিন্তু ওয়ান বাই ফোর পাইটা আছে যে ওয়ান বাই ফোর পাইটা আছে তাহলে আমাদের টু চলে গেছে নিচে মানে হাফ আর এখানে সাইন কস টু থেটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে হচ্ছে সাইন টু থেটা লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে টু পাই পর্যন্ত এখন লিমিট বসানো যাক তাহলে ওয়ান বাই ফোর পাই খেয়াল করো কীভাবে লিমিট বসাচ্ছি প্রথমে এই যে আপার লিমিট থেটার বদলে আপার লিমিট বসাও তাহলে হবে টু পাই মাইনাস এবার লোয়ার লিমিট বসাও লোয়ার লিমিট হচ্ছে জিরো মাইনাস হাফ এবার দেখো থেটার বদলে প্রথমে টু পাই বসাবো তাহলে কত হবে সাইন ফোর পাই মাইনাস এবার বসাবো থেটার বদলে জিরো তাহলে হবে হচ্ছে সাইন জিরো বিষয়টা কি বোঝা গেল সাইন ফোর পাই এটাকে আমি যদি একটু তোমাকে ভিন্নভাবে বলতাম তাহলে সাইন ফোর পাই মানে হচ্ছে সাইন সেভেন টোয়েন্টি ডিগ্রি সাতশো বিশ ডিগ্রি এইটার মান হচ্ছে জিরো ওকে এইটার মান হচ্ছে জিরো আর সাইন জিরো মানে তো জিরো তার মানে এটাকে আমরা লিখতে পারবো এইভাবে ওয়ান বাই ফোর পাই আর এখানে থাকছে টু পাই মাইনাস হাফ এখন দেখো সাইন ফোর পাই মানে হচ্ছে জিরো আর সাইন জিরো মানে হচ্ছে জিরো তাহলে এটুকু মানে হচ্ছে বাদ তাহলে আমাদের কী থাকছে দেখো তো ওয়ান বাই ফোর পাই ইন্টু টু পাই অর্থাৎ দিস ইজ ইকাল টু হাফ ফ্যান্টাস্টিক সো আমরা এই সাইন স্কোয়ার থিয়েটার গড়মান কিন্তু পেয়ে গেছি এই যে এই সাইন স্কোয়ার থিয়েটারের গড়মান হচ্ছে হাফ ক্লিয়ার এইটাকে আমি তোমাকে একটা অন্যভাবে দেখাই যাতে তুমি মনে রাখতে পারো যে কীভাবে এই ধরনের ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেটর আস মানে ক্যালকুলেশন আসলে খুব দ্রুততার সাথে তুমি সলভ করে ফেলতে পারবা 
আচ্ছা তোমরা তো নিশ্চয়ই জানো মনে হয় যে ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে কিন্তু এটা তুমি ইজিলি সলভ করতে পারো তো তার জন্য কি করবা প্রথমে ক্যালকুলেটারটাকে দেখো রেডিয়ান মনে নিবা এই যে রেডিয়ান কেন পাই আছে না তো আমি কি করেছি এই যে এই ক্যালকুলেটারটা হচ্ছে নাইন নাইন ওয়ান ইয়েস মডেলের শিফট মোড দেখো ওই যে চার চার দিলে রেডিয়ান মোডে চলে গেল কিন্তু খেয়াল করো আমার এই অংশটা লিখতে হবে এই যে এই অংশটুকু যেইটুকু খেয়াল করো এই যেটুকু লিখতে হবে অর্থাৎ আমি যেটা করব সেটা হলো এই যে উপর নিচে মানে লব বাই হওয়ার ফর্মেটটা দিলাম ওয়ান বাই টু পাই লিখলাম এই যে ওয়ান বাই টু পাই দেখছ এবার গুণ ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন কি বলো তো সাইন স্কোয়ার থেটা তো সাইন স্কোয়ার থেটা তো লেখা যায় না সাইন এক্স এ পুরোটার স্কোয়ার এটা মনে হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থেটা আর লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে টু পাই পর্যন্ত বিষয়টা কি বুঝছো আমি কি লিখছি এটা তুমি যদি চাপো তুমি ডেফিনেটলি হাফ পাবে অ্যান্সার একটু ওয়েট করো দেখি কতক্ষণ লাগে এটা ক্যালকুলেশন করতে একটু মনে সময় লাগতে পারে দেখি 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 কতক্ষণ লাগে হ্যাঁ চলে আসছে এই যে দেখছো হাফ এটা হাফ চলে আসছে কিন্তু সো আমরা এই যে কাজটা করলাম না এই কাজটা কিন্তু ক্যালকুলেটার করলো লিমিট বসিয়ে এবং সে এটার যে অ্যান্সার হাফ সে হাফ কিন্তু তোমাকে অলরেডি এই রেজাল্ট তুমি বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ তার মানে আমরা এখান থেকে একটা বিষয় বুঝলাম সেটা হলো যে কোনো গ্রাফের এভারেজ মান মানে গ্রাফের ক্ষেত্রফলের এভারেজ বোঝায় এবং আমরা সাইন স্কোয়ার থিয়েটারের গড় মান কিন্তু পেয়ে গেছি হচ্ছে হাফ এবং এটা প্রসিডিওরটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতেছো প্রসিডিওরটা এমন তো এই একইভাবে তুমি কজ স্কোয়ার থিয়েটার গড় মানও কিন্তু বের করে ফেলতে পারো বাট তার আগে আমি একটা ছোট্ট ট্রিক্স তোমাকে বলি এটার জন্য আর ইন্টিগ্রেশন করতে হবে না ইন্টিগ্রেশন করলেও তুমি একই অ্যান্সার পাবা মানে হলো এই যে দেখো ওয়ান বাই টু পাই ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো থেকে টু পাই কজ স্কোয়ার থেটা কজ স্কোয়ার থেটা ডি থেটা এইটা যদি করতে পারো তাহলে কিন্তু কজ স্কোয়ার থেটার গড় মান পেয়ে যাব তো এই কথাটা মানেই হচ্ছে আমাদের এই জিনিসটা যে কজ স্কোয়ার থেটা এর এভারেজ বুঝেছ এখন দেখো আমি এইটা করব না এটা করব না কেন কারণ আমরা সকলে কিন্তু একটা জিনিস শিখেছি যে সাইন স্কোয়ার থেটা প্লাস কজ স্কোয়ার থেটা এর মান হচ্ছে ওয়ান এটা জানি না তার মানে আমি সাইন স্কোয়ার থিয়েটার গড়মানের সাথেও যদি কজ স্কোয়ার থিয়েটার গড়মান যোগ করি তাও আমি ওয়ান পাবো তাহলে বলো তো আমাদের কজ স্কোয়ার থিয়েটা এর গড়মান কত হবে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিয়েটার এর গড়মান তাহলে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিয়েটার গড়মান হচ্ছে হাফ তার মানে হাফ ওয়াও তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমাদের কজ স্কোয়ার থিয়েটার গড়মান বলো বা সাইন স্কোয়ার থিয়েটার গড়মান বলো এই দুটাই কিন্তু আসলে হাফ বা পয়েন্ট ফাইভ বোঝায় এখন এর তাৎপর্য এই দুটা জিনিস কেন সেম হয়েছে এটা তুমি নিজে একটু যদি গ্রাফটা দিকে খেয়াল করো তাহলে আমার মনে হয় তুমি নিজে এই বিষয়টা বুঝে যাবা সাইন স্কোয়ার থেটা যে প্যাটার্নটা ফলো করে কথাটা খেয়াল করবা কি বলছি এই যে এটা মনে করো আমি বললাম হচ্ছে তোমার থেটা আর এদিকে আমি দিলাম হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থেটা সাইন স্কোয়ার থেটা তাহলে এই যে জিরো তারপর এটা হচ্ছে পাই এটা হচ্ছে টু পাই তো সাইন স্কোয়ার থেটা কী ফলো করতো সাইন স্কোয়ার থেটা ফলো করতে হচ্ছে এই রকম একটা প্যাটার্ন দিস ওয়ান অ্যান্ড দিস ওয়ান এই যে এরকমভাবে যেত আর তুমি যদি সেম জায়গাতে এই যে থেটা আর এখানে যদি কজ স্কোয়ার থেটা আঁকো এই যে কজ স্কোয়ার থেটা আঁকো তাহলে এই যে এইটা জিরো আমাদের এটা হচ্ছে পাই আর এটা হচ্ছে টু পাই তাহলে কজ স্কোয়ার থেটার গ্রাফটা কেমন হয় বলো তো কজ স্কোয়ার থেটার গ্রাফটা আমাদের হয় হচ্ছে এই যে এখান থেকে শুরু করে খেয়াল করো এখান থেকে শুরু করে এই যে এখান থেকে গিয়ে আবার উপরে চলে যাবে আবার এখান থেকে শুরু করে এই যে উপরে চলে যাবে কথা রেখে বুঝলাম আমি কি একলাম মানে আমাদের কজ কজ থেটার গ্রাফটা ছিল এমন না এই যে এমন ছিল রাইট তাহলে এইখান থেকে আর এখান থেকে যে নিচের অংশটা দেখো এইটুকু হচ্ছে নিচের অংশ ছিল নিচে এইটা চলে গেছে হচ্ছে উপরে বিকাশের মাইনাস চিহ্ন ছিল তাহলে তুমি এখন খেয়াল করলে দেখতে পাবা এই গ্রাফের তুমি যে কোনো অংশ যদি চিন্তা করো ধরো জিরো থেকে এইটা হচ্ছে পাই বাই টু এটা হচ্ছে থ্রি পাই বাই টু আর এখানে এইটা হচ্ছে আমাদের পাই বাই টু আর কত এটা এটা আমাদের থ্রি পাই বাই টু আর এটা তো টু পাই তাহলে তুমি জিরো থেকে পাই পর্যন্ত এখানে এইখানে যতটুকু ক্ষেত্রফল দেখতে পাচ্ছ আর এখানে জিরো থেকে পাই বাই টু পর্যন্ত যে ক্ষেত্রফল দেখতে পাচ্ছ বিলিভ ইট অনট এই দুটা ক্ষেত্রফল আসলে সমান এই কারণে তুমি এইটুকু জায়গার গড়মান নিলেও যা পাবা এইটুকু জায়গার গড়মান নিলেও কিন্তু তাই পাবা অর্থাৎ সাইন স্কোয়ার থিয়েটার কজ স্কোয়ার থিয়েটার এটা খুব চমৎকার একটা জিনিস ফলো করছে তারা যেদের প্রত্যেকের যে এভারেজ ভ্যালু গ্রাফের গড়মান এই গড়মানটা কিন্তু সমান অথবা হাফ এখন এর সাথে সাথে আর একটা জিনিস মনে রাখবা সেটা হলো যে সাইন থিয়েটা বা কজ থিয়েটা এর কিন্তু তোমার এভারেজ আবার জিরো বলো তো কেন এভারে
কারণ সাইন থেটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতেছো এই হচ্ছে আমাদের সাইন থেটা তো সাইন থেটার এখানে যতটুকু ক্ষেত্রফল পজিটিভ এখানে ততটুকু ক্ষেত্রফল নেগেটিভ তার তুমি যদি ইন্টিগ্রেশন করো সাইন থেটাকে খেয়াল করবা সাইন থেটাকে জিরো থেকে টু পাইয়ের মধ্যে এবং তাকে যদি আবার টু পাই দিয়ে ভাগ করো এটা মানেই তো আমাদের সাইন থেটা এর গড় মান বোঝায় তাই না এই মানটা অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু জিরো হবে অর্থাৎ এই যে সাইন থেটা এর গড় মান এবং কস থেটা এর গড় মান এটা কিন্তু ডেফিনেটলি জিরো বিকজ আমাদের এখানে কি হয় যতটুকু পজিটিভ ক্ষেত্রফল থাকে ততটুকু কিন্তু নেগেটিভ ক্ষেত্রফল থাকে বুঝতে পেরেছ তাহলে আমি তোমাকে এখন একটা হোমওয়ার্ক দিব তুমি এটা সলভ করবা এটা সলভ করে আমাদের নিচে যে কমেন্ট বক্স আছে এই কমেন্ট বক্সে তুমি অ্যান্সার দিবা তোমার হোমওয়ার্কটা হলো এই দ্যাটস ইউর এইচ ডাব্লিউ বা হোমওয়ার্ক সাইন টু দি পাওয়ার ফোর থেটা এর গড় মান কত এর গড় মান কত সো দ্যাটস ইউর হোমওয়ার্ক সো এটা অবশ্যই অবশ্যই করবা এবং ভিডিও নিচে কমেন্ট করবা এবং আমরা অবশ্যই অবশ্যই চেক করো তোমাকে সঠিক উত্তর দিয়ে দিব তো সকলে ভালো থেকে এই কনসেপ্টটা মনে রাখবা দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং তুমি যদি আর এম এস কারেন্ট বের করতে যাও আর এম এস কারেন্ট বলো বা তুমি যদি কোনো লাইটের গড় তীব্রতা বের করতে যাও পোলারাইজেশনের ক্ষেত্রে সেখানে এই কনসেপ্টটা কাজে লাগে সবকোর্স রিমেম্বার দেম এবং এগুলো মাঝে মাঝে এমসিকিউতে দেওয়া হয় তো সকলে ভালো থেকো আবার দেখা হবে তারা